Эта программа здесь и сейчас. Добрый вечер. Здоровая женщина – самое драгоценное произведение природы. Нередко говорят медики. Медики – мужчины. Сегодня нам предстоит мужской разговор о женском здоровье. Рак – одна из важнейших проблем здравоохранения в нашей стране, актуальность которой определяется внушительным числом болеющих. Врачи не устают повторять, что пугающие цифры статистики – это следствие позднего обращения пациентов за помощью. Методики лечения онкопатологии при этом не стоят на месте, и во Владимире уже доступны едва ли не самые передовые. О фотодинамической терапии в лечении женской онкологии говорим сегодня с врачом-онкологом-мамологом, онкодерматологом, гинекологом Владимирской клиники медицинских экспертиз Сергеем Галиковым. Сергей Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. А я напомню, что мы работаем в прямом эфире, нам можно звонить и задавать вопросы. Телефон студии 32 43 22. Код города 4922. Сергей Васильевич, онкологические новообразования, они все-таки чаще встречаются у мужчин или у женщин? Или, или здесь нет разделения на пол, рак всех терзает? В принципе, здесь нет разделения на пол. Рак действительно терзает всех, и мужчин, и женщин. Но так как я преимущественно онкогинеколог, угу. поэтому у меня в основном когорта пациентов именно женская. Но мужская тоже есть, несмотря на да, то, что безусловно, онкогинеколог. безусловно. Потому что иногда занимаюсь вопросами лечения рака кожи у мужчин. Угу. Говоря о ситуации с женской онкологией в России, нередко э, встречаешь какие-то тревожные данные, наводят на невеселые мысли недавнее высказывание одного известного врача Юлии Пайниди. В структуре смертности от злокачественных новообразований онкологии репродуктивной системы у женщин составляет 33%. Это рак молочной железы, яичников, шейки и тела матки. Связано это как со сложностями диагностики, так и с несерьезным отношением к собственному здоровью. По данным ВОЗ, ежегодно в мире выявляется более 500 тысяч вновь заболевших раком шейки матки. И более 200 тысяч из них умирает. В России за последнее десятилетие прирост заболеваемости этим видом рака превышает 15%. В течение первого года заболевания умирает каждый Каждая пятая женщина. Средний возраст заболевших в нашей стране снизился на 6 лет. Если раньше это было 58 лет, то сейчас 52 года. То есть это достаточно молодые женщины. Кроме того, рак шейки матки стал основной причиной смертности в России у женщин в возрастной группе от 30 до 34 лет репродуктивного возраста. Сергей Васильевич, хочу спросить у вас, действительно все так страшно? Да, действительно, рак шейки матки находится в структуре заболеваемости и смертности у женщин на втором месте. Вот метод, о котором мы сегодня говорим, метод лечения угу. онкопатологии, фотодинамическая терапия, что он и как лечит? А среди многочисленных методов, которыми располагает современная доказательная медицина, существует поистине уникальный метод фотодинамической терапии. В его основе, в чем его уникальность? Уникальность заключается в избирательном разрушении опухолевых клеток с помощью фотохимических реакций. По сути, мы светом можем вылечить онкологию. Но опухоли порой бывают очень маленькие, значит и технологии здесь уровня очень, очень высокой точности. Да, здесь большое значение имеет своевременное выявление предрака и рака шейки матки. То есть, когда э, пациент своевременно обращается за профилактическими осмотрами, проводит соответствующую диагностику, мы можем выявить э, дисплазию, то есть предрак и начальные формы рака. И тогда действительно метод фотодинамической терапии имеет э, актуальность. Тогда, когда процесс запущен и опухолевый процесс распространился за пределы э, шейки, в этом случае фотодинамическая терапия носит э, паллиативный характер. То есть мы можем помочь, но вылечить полностью не сможем. Что представляет собой сама процедура, как она проводится, насколько она комфортна или может, дискомфортна для пациентки? Сама процедура из себя представляет три основных этапа. Первое, мы встречаемся с пациентом, обсуждаем все необходимое, подписываем информированные согласия, обговариваем план действий, поведений после проведения процедуры что из себя представляет процедура, как она будет происходить. Затем мы переходим в предоперационную палату, прокапываем препарат, фотосенсибилизатор. Mm -hmm. Это вещество, которое многократно повышает чувствительность клеток к свету. Затем пациент пребывает в палате в комфортных условиях, лежит в темных очках, в затемненной палате, слушает музыку. В течение трех часов препарат накапливается в опухолевых клетках, а из здоровых клеток он в это время выходит. Затем мы пациента переводим уже в манипуляционную, в операционную, и там определенным светом, лазерным светом подаем энергию на опухолевые ткани. По времени воздействия зависит от типа опухоли, 
распространения опухолевого процесса. После того, как процедура завершилась, мы даем пациенту рекомендации и, по сути, в этот же день либо, как часто предпочитают пациенты на следующий день, пациент выписывается с определенными рекомендациями. Дальше мы встречаемся через месяц, через два для того, чтобы контролировать результаты нашего лечения. То есть, в принципе, какого-то смысла большого оставаться в клинике нет, и ты, в общем, уже возвращаешься а, к клинике. Пациенты чаще всего находятся в некотором непонимании. Mm -hmm. Вроде бы провели достаточно сложную процедуру по да лечению онкологии. онкологии. При этом хочется контролировать свое состояние. Uh -huh. Не всегда можно оказать достаточную помощь по телефону, да? хотя я и пациентам uh -huh. всем своим даю свой номер телефона для связи. Вот. Гораздо приятнее и комфортнее пациенту просто пребывать в стационаре клиники. Для них все необходимые комфортные условия созданы. И при любой возникшей ситуации медперсонал всегда может подойти и оказать своевременно соответствующую помощь. Ну и понимать, что все закончилось, и ты, что, что ты здесь теперь уже не пациент, а скорее да. отдыхающий. Да, скорее отдыхающий. Тоже приятно. А, главный вопрос любому медику. Насколько процедуры болезненны? Фуддинамическая терапия отличается как раз тем, что она малоболезненная, либо практически безболезненная. Когда встает вопрос о решении лечения заболевания онкологии кожи, мы практически обезболивание никакое не используем, uh -huh. лишь охлаждение небольшое с соответствующим э, вентилятором. Вот. Когда вопрос встает о лечении э, онкологии шейки, влагалища, бульвы, то здесь э, мы просим наших дорогих коллег, э, анестезиологов создать все необходимое для того, чтобы пациент был максимально неподвижен в определенное э, время и создать максимально безболезненные условия. Неподвижность там нужна для того, чтобы создать нужную энергию на определенный участок зоны опухоли. Если вот эти физические факторы не будут соблюдены, то сама терапия будет неэффективна. Соответственно, если мы создадим условия неподвижности для пациента, да, то терапия максимально будет эффективна. А темные очки зачем? Темные очки, потому что мы вводим препарат, фотосенсибилизатор и ткани, не только опухолевые, но и здоровые ткани, некоторую дозу фотосенсибилизатора все равно получают. А так как в солнечном да, свете присутствуют волны определенные, да, то они могут также возбуждаться и возбуждать фотосенсибилизатор в здоровых клетках. Поэтому для того, чтобы не повредить зрения для того, чтобы не повредить сетчатку. В течение двух суток мы даем рекомендации пациентам носить темные очки, использовать на коже солнцезащитный крем для того, чтобы не повредить кожные покровы. Почему именно два дня? Потому что фотосенсибилизатор за этот период выводится из организма полностью. В чем преимущество этого метода фотодинамической терапии перед другими, которых медицина, которых онкология, в общем, уже накопила немало к 2021 году. Ну, во-первых, это избирательное разрушение вот этих вот опухолевых клеток. Мы определяем определенную вот эту вот группу опухолевых клеток, проводим флюоресцентную диагностику перед проведением самой процедуры фотодинамической терапии и подаем энергию, свет на эту зону. И если хирургам необходимо отступать от опухоли, там, определенные расстояния, там, э, пол сантиметра, сантиметр, для того, чтобы операция была максимально радикальной и не было рецидива заболевания, то в нашем случае вся зона, которая попадает в свет, и опухолевые клетки, которые накопили до этого фотосенсибилизатор, они все разрушатся. То есть мы в этом абсолютно уверены. И нам, необход... нам нас нет необходимости э, затрагивать здоровые ткани. Это не нож. Я понимаю, что это уже не, не настолько трав травматично, но, но все-таки эту процедуру можно назвать абсолютно без, безопасной и нетравматичной для пациента? Это абсолютно неинвазивная процедура. Мы не разрезаем ткани. У нас нет э, душесчипательных кровавых сцен mm -hmm. в операционной. Мы просто освещаем светом определенной длины волны определенную зону опухоли. И все. Все-таки... Ну, фи физику я помню только со школы. Ну, вот есть вещество, и, и есть опухоль, и она как-то должна из, из организма потом выйти. Или, или свет ее уничтожает полностью, превращает в ничто. 
Смысл в том, что свет определенной длины волны попадает на клетку, которая накопила фотосенсибилизатор, и в присутствии кислорода начинают в этой клетке происходить фотохимические реакции, которые, собственно говоря, все составные части клетки, цитоплазматическая мембрана, митохондрия, разрушают. А затем разрушенные клетки организм забирает и расходует на свои энергетические нужды. Диагноз пациентки после фотодинамической терапии – здорово или все-таки все надо будет наблюдаться? Безусловно, мы пациенток наблюдаем. У нас идет трехкратный осмотр с забором соответствующих анализов через два месяца после проведения фотодинамической терапии, через шесть и через 12 месяцев. Для чего так часто? Для того, чтобы контролировать возможный риск рецидива. Но на сегодняшний день фотодинамическая терапия в лечении предрака и рака шейки матки дает самые лучшие результаты. Эти э, два, ну, скажем, две разновидности одного заболевания, которое мы называем раком, вот именно они предпочтительны для лечения или, в принципе, фотодинамическая терапия подходит для любого типа онкологии? Для любого типа подходит. Какой, вот какое место в клинической практике, на, на ваш взгляд, сейчас от, отводится в фотодинамической терапии? Это, вы назвали этот метод уникальным, его не выбирают по каким-то причинам, мало специалистов владеют таким методом терапии, или еще здесь какие-то причины есть? Мало специалистов, которые владеют данным методом. Это достаточно сложный метод, потому что практически весь день доктор занимается одним пациентом. Здесь сочетание... Физики, химии, биологии и немножечко медицины. И не всегда доктор готов от, отойти от своих шаблонов и заниматься повсегда ново возникшему сценарию. По сути, когда мы идем на ту или иную фотодинамическую терапию до проведения процедуры флюоресцентной диагностики, когда мы освещаем зону опухолевой ткани ультрафиолетовым спектром света, да, мы не знаем до конца, какие масштабы имеет опухолевый процесс. И только на этапе флюоресцентной диагностики мы можем понять. После этого мы создаем план операции. Мы понимаем, сколько полей мы должны облучить, какая энергия должна быть для того, чтобы максимально эффективно разрушить все клетки и за одну процедуру создать у пациентки выздоровление. А какой коллектив в этот момент занят? лечением занят именно этой операцией? Получается только доктор, который занимается вот фотодинамической терапией, врач-онколог, то есть я. Mm -hmm. а, можно ли этот метод назвать самым передовым на сегодняшний момент в лечении рака? В России, в мире, ну, может быть, в отдельно взятом континенте? Ну, безусловно, передовым его можно считать. Вообще, если заглянуть в историю, то впервые упоминание о методе фотодинамической, фотодинамическом эффекте идет аж с 1900 года. И прошло каких-то 120 лет, и жительницам Владимирской земли стала доступна данная медицинская услуга, данная медицинская помощь. А где она стала доступна? Конкретные. Если мы говорим о конкретной точке в организме, то о конкретной точке во Владимире тоже хочется поговорить. А, безусловно, клиника медицинских экспертиз. Этот аппарат или эта линейка аппаратов, что она себя представляет, насколько она сложна в общении? Достаточно простой аппарат. Он генерирует лазерный свет определенной длины волны. Мы работаем с фотосенсибилизаторами хлоринового, хлоринового ряда, хлорин Е6, и используем лазерный свет с длиной волны 662 нанометра. То есть лазер, который может генерировать данную волну, а их достаточно много на рынке, он может справиться с этой задачей. То есть здесь сложность не в самом аппарате, а сложность в подборе и распределении доз. Вы долго учились работать с этим аппаратом, с этой терапией? Да, каждый, каждый день учусь и на протяжении вот уже двух лет занимаюсь этой тематикой. То есть каждая операция, каждая она операция не это на новый опыт, да. Угу. А, лазер, да, звучит относительно безопасно. Для тех, кто не смотрел фантастические фильмы, насколько это для вас как доктора безопасно? 
Для меня абсолютно безопасен, потому что я же себе не ввожу фотосенсибилизатор, да, у меня клетки не активируются. Если мы возьмем тот же самый лазер, которым проводим фотодинамическую терапию, и посветим себе на ладонь, мы не получим ровным счетом никакого результата. Ну, разве что легкое тепло. Сколько бы мы ни светили, полчаса, час и так далее. Ну, ладонь ладонью, а те места, которые... Абсолютно, э... <смех> абсолютно никакого эффекта мы не получим, если не введем пациенту препарат. Uh -huh. Поэтому три основных составляющих в успехе фотодинамической терапии – это фотосенсибилизатор, вещество, которое вот повышает чувствительность клеток к свету, лазерный свет, определенные длины волны, которые реагируют с данным фотосенсибилизатором, и молекулярный кислород. Если по каким-то причинам одного из этих компонентов не будет, то фотохимические реакции не произойдут. И все-таки позади операция. Да, тебе уже можно заниматься э, обычными делами, возвращаться к привычной жизни и, в общем, только вспоминать, наверное, не самыми добрыми словами, те неприятности, которые у тебя были, да, диагноз онкологии или предонкологии. Насколько полноценной жизнью живет пациент, пациент К, все-таки давайте говорить, да, да и, и не забывать, что именно мы чинили. И, а, вот насколько полноценной жизнью можно жить после? Ну, совсем полноценной жизнью в первые месяцы а, сложно жить, да. А, мы даем ограничения по посещению бассейна, половой жизни, а, определенные, а, даем рекомендации по использованию медикаментов. И, безусловно, в психологическом плане, как бы мы ни говорили и не обещали пациентке, что она все, исцелили мы ее от рака да, шейки матки, все равно у нее есть некоторая настороженность и тревожность. И до тех пор, пока мы не возьмем контрольные анализы, а это случится только через два месяца, вот, до этого момента пациентка находится в легком таком тревожном состоянии. Но, к счастью, когда мы получаем контрольные результаты, по мазкам, что онкологии нет, вируса папиллома человека как основного источника развития дисплазии и рака шейки матки тоже нет, тогда пациентка выдыхает и говорит «Спасибо, доктор, я наконец-то здорова». И а, вот уже после этого она может... Заводить детей абсолютно. и жить спокойно. Да, преимущество, жизни. опять же, метода фотодинамической терапии заключается в том, что мы не производим никаких хирургических вмешательств. То, То есть нет шрама. Нет, нет шрама, рубца, нет рубца. Да? Соответственно, ткани способны, собственно говоря, растягиваться, и естественная беременность и роды для пациентки абсолютно допустимы. Это, опять же, вот группа пациенток, молодых пациенток, mm -hmm. которые не реализовали себя в репродуктивном плане, это как раз вот их э, тема в лечении дисплазии рак. Вот теперь вашему вниманию, нашему вниманию предлагаю цитату еще одного известного онколога Андрея Каплина. Чем раньше выявлена опухоль, тем больше шансов на успех. В случае некоторых локализаций нам удается излечивать до 95% пациентов на ранних стадиях. Но для этого необходима профилактика, массовые скрининги и хорошо отлаженная работа онкологической службы на всех уровнях. Благодаря диспансеризации снизился возраст первого скрининга по раку молочной железы до 40 лет. Так только у японцев и у нас. Плюс добавили к обязательным скринингам 7 локализаций. В результате к концу 2019 года в стране было 436 случаев рака на 100 тысяч населения, что приблизило нас ко многим европейским странам. Заболеваемость выросла, но мы за это никого ругать не будем. Важнее ориентироваться на контингент наблюдаемых пациентов. К тому же сократилась одногодичная летальность. Я считаю, это важный фактор. И в мире его отслеживаем только мы. И все-таки это термины, и понятно, что специалисты могут с завидной и понятной долей циничности говорить о летальности. В данном случае среди, среди пациенток, прошедших такую терапию, в принципе нет ремиссий, в принципе нет уж, уж тем более плохих историй. Ну, эффективность методики фотодинамической терапии в лечении дисплазии рака шейки матки составляет порядка 95-97%. Угу. Это на сегодняшний день самые лучшие результаты по сравнению с традиционными методами, такими как электроэкстезия шейки матки, конизация. Недостатков и противопоказаний у фотодинамической терапии нет? Это, это наконец-то найденное... Вот, вот, найденное... 
идеальное средство? Вот, ну, недостатки, наверное, есть у любого метода. Где-то цена, где-то возможности. А, собственно говоря, в отношении противопоказаний а, ограниченное количество этих противопоказаний – это беременность, это заболевание сердца, почек, печени в стадии декомпенсации. Но, по сути, любое лечение будет ограничено этими противопоказаниями. И аллергическая реакция на те компоненты, которыми мы пользуемся, а именно на фотосенсибилизатор. То есть, если у пациентов есть аллергия к морепродуктам, а фотосенсибилизатор мы используем, основное сырье – это спирулина платенсис, то у данной группы пациентов может быть аллергическая реакция на препарат. И замены пока не нашли? Замены, да, мы можем использовать другие фотосенсибилизаторы uh -huh. химического плана, да. В принципе, мы можем этот, этот фактор обойти. Uh -huh. Беременность и онкология – тема действительно тоже важная и многих пугающая, потому что здесь стоит очень-очень серьезный выбор, и он стоит часто и перед пациенткой, и перед доктором. Как этот выбор решается и, и в какой момент с ним сталкиваются? Когда пациентка узнает об онкологии на сроке доношенной беременности, здесь все достаточно просто в плане тактики. То есть мы понимаем, что пациентку нужно побыстрее рода разрешить угу. и заняться вопросами лечения онкологии. И здесь, скорее, искусственные методы рода разрешения нужны? Да? Скорее всего, да. Когда вопрос стоит на ранних этапах беременности, до 12 недель беременности, здесь пациентке приходится решать в отношении вопроса прерывания беременности. Вот. Но, опять же, все зависит от того, с какой ситуацией мы столкнулись. Одно дело легкая дисплазия, другое дело запущенной рак шейки матки. Вот о запущенности. И о запущенности вообще этой истории. То есть, насколько вероят, вероятна история, насколько она чис, чиста в вашей практике, когда пациентка приходит и выясняется, что у нее как бы два диагноза, если, если беременность можно назвать диагнозом, да? угу. и, и беременность, и, собственно, онкология, которую нужно... К счастью, это бывает лечить. крайне редко. И на моей практике было 2-3 пациентки, которые повстречались во время беременности с диагнозом рак шейки матки. Они одновременно узнают и о том, и о том диагнозе? Ну, чаще всего пациентки приходят на прием к гинекологу для того, чтобы встать на учет. Берутся контрольные мазки, mm -hmm. и в мазках по онкоцитологии мы получаем плохие результаты. Это же, собственно говоря, является фактором, который ставит диагноз. Беременность, она ведь никак не ускоряет и не провоцирует онкологию. Безусловно, ускоряет и провоцирует в плане того, что во время беременности, естественно, снижается иммунитет. Угу. Для любого опухолевого процесса это благодатная почва. И гормональный статус женщины таков, что опухолевые процессы протекают достаточно быстро и приводят к достаточно плохим результатам. То есть, если мы говорим о планируемой беременности, об этом подходе, который нам прививают последние там, 30 лет э, нашим дамам, то в том числе, то как, когда женщина готовится к такой беременности и проходит обследование до, соответственно, она об онкологии и узнает до. Да, безусловно. Пациентки, которые планово приходят на профилактические приемы, и они планируют стать родителями, конечно, это самые, самые правильные пациенты, самые самая правильная тактика прийти к доктору, пройти необходимый минимум обследования для того, чтобы на перспективу не было никаких сюрпризов в виде онкологии. Вот этот минимум обследований, что это? Стандартно мазок на онкоцитологию. Чаще мы пользуемся жидкостной цитологией, она, на мой взгляд, более информативна. Анализы на вирус папилломы человека как основной источник развития дисплазии рака. И при необходимости мы проводим расширенную кольпоскопию, биопсию шейки. Алгоритм поведения женщины, который обнаружил у себя тревожные симптомы? Как правило, при дисплазии и начальных формах рака никаких симптомов нет. В этом сложность этого заболевания. И опасность. Да. И опасность, да. 
В тот момент, когда появились симптомы, а чаще всего это кровотечение, обычно уже достаточно поздно. И процесс достаточно сильно запущен, и тут мы уже методом фотодинамической терапии помочь не можем. И, как правило, это комбинированное лечение, химия, лучевая терапия, то есть более сложные, более калечащие процедуры. Есть врачи, есть специалисты, телефоны которых раздают ну, как, как что-то очень дорогое. Да? Вот у меня там есть свой стоматолог или свой окулист. Иногда, наверное, дамы да, где-то в местах, где гинет мужчин, обмениваются также контактами гинекологов. Но вот онкологов, я часто хожу к онкологу, я там регулярно у него проверяюсь, Наверное, таких найти сложно. Это неправильная тактика? Думаю, что в любой профессии должна быть онконастороженность. И каждый доктор где-то немножечко онколог. Касаемо моей ситуации, просто более углубленное знание онкологии в области гинекологии и заболеваний кожи. Насколько часто к вам нужно захаживать дамы, у которых все хорошо? Я рекомендую раз в год. Этого вполне достаточно для того, чтобы выявить и своевременно э, при соответствующих показаниях провести лечение. И если возвращаться к э, фотодинамической терапии, какие обследования нужно перед этой процедурой проходить? Насколько они отличаются э, от обследования просто на онкологии? Ну, практически анализов немного. Если пациент относительно здоров, мы ограничиваемся стандартным общим анализом крови, анализ крови на инфекции. Если фотодинамическая терапия подразумевает присутствие на операции анестезиолога, то, соответственно, необходимо заключение терапевта, там, электрокардиограмма для того, чтобы узнать, нет ли каких-то сюрпризов со стороны да, сердца. может быть, пациентка сама о себе еще не все знает. Да, совершенно верно. Но у молодых пациенток, а в основном у нас категория молодых пациенток, мы ограничимся вот таким вот элементарным набором общего анализа крови и анализ крови на инфект. Ну, не очень-то хорошо звучит, наверное, да, молодые пациентки. Но, но, основном, но, но к сожалению, да, рак в молодеет? В основном, к сожалению, так. Рак молодеет, и, как я уже сказал, основная причина – это вирус папиллома человека. А Про который мы он, еще не очень много знаем. Да, а он часто является спутником заболеваний, которые передаются половым путем. А так как в основном молодые женщины живут активно половой жизнью, да, и могут иметь несколько половых партнеров, то в основном мы получаем вот такую картину у молодых женщин развития дисплазии и рака. Ну, а сколько, насколько доступны, да, мы, мы говорить не будем, насколько доступны эти процедуры, процедура фотодинамической терапии? Ну, она, прямо скажем, не дешевая. Если говорить в цифрах, то от 100 до 300 тысяч рублей. Но мы работаем и по программе добровольного медицинского страхования, и планируется у нас ввести это в рамках ОМС высокотехнологичной медицинской помощи. Что касается оценки финансов у нас и, например, за рубежом, то во много-много раз за рубежом эта процедура дороже, и порой пациенты из-за рубежа к нам приезжают на процедуру фотодинамической терапии. И это теперь называется медицинский туризм. туризм. Удивительно звучит, правда, да? Да. Дай бог. Дай, дай бог, чтобы все и у, и у них, и у нас было хорошо. Сергей Васильевич, как попасть к вам на прием? Все просто, клиника медицинских экспертиз, и я, Галиков Сергей Васильевич, жду на приеме. Спасибо большое, что вы к нам заглянули, будьте, пожалуйста, здоровы. Спасибо, будьте здоровы. На сегодня все, в студии побывал онколог-мамолог Владимирской клиники медицинских экспертиз Сергей Галиков. А завтра нас ждет разговор о молодежной политике, которая во Владимирской области есть, несмотря ни на что. До встречи.